Bu anlatacağım olay muhtemelen yemek yapan herkesin başına gelmiştir. Markete, pazara gidersin, güzel sebzeleri alırsın, eve gelirsin. Bir güzel pişirirsin onları ama muhakkak bir iki sebze dolapta kalır. Aradan birkaç gün geçtikten sonra dolabı açarsın ve o sebzelerle bir yemek yapmak istersin. Ama bir tencere yemek bile çıkmayacak kadar az veya birleşmesi zor sebzeler kalır. İşte tam o noktada sizin imza yemeğiniz ortaya çıkabilir. Ben de dedim ki... Bugün önceki çekimlerden kalan sebzelerle güzel bir kiş tarifi yapayım. Bunun içerisinde de güzel bir beşamel sosu olsun ama hepsinden farklı bir beşamel sosu olsun dedim. Haydi daha fazla durmayalım. Bu enfes kiş tarifine başlayalım. Hamurumuz yaklaşık yarım kilo yani 480 gram kadar bir hamur olacak. 6 kişilik hamurumuz. Öncelikle unumuz var. 250 gram un yani yaklaşık 2 su bardağı kadar. Ortasını şöyle açıyorum. Bir tane yumurtamız var. Orta boylarda yumurtamızı ekliyoruz. Tuz ekliyoruz. Şöyle 2 pinçik. Tereyağım var soğuk tereyağı yaklaşık 120 gram kullanacağız. Onu hemen buzdolabından alıp geliyorum. Burada bekleyip de oda sıcaklığına gelmesini istemedim. O yüzden bekleyin hemen geldim. Hop geldim. Şimdi burada beşamel sos için de kullanacağımız tereyağı var. O yüzden bir kısmını koymayacağım. Bir miktar su koyacağız. O da iki yemek kaşığına falan denk geliyor. Su yerine süt de kullanabilirsiniz. Biraz daha yumuşatır o hamuru. Ama ben su kullanacağım daha böyle kıyır kıyır olması için. Şimdi bir güzel yoğuracağım. Bu sırada da aslında aklınızda küçük bir soru olabilir diye hemen onu da yanıtlamak istiyorum. Tereyağı yerine başka hangi yağı kullanabiliriz diye sorabilirsiniz. Tart hamuru, kiş hamuru böyle kıyır kıyır bir kurabiye tadında aslında oluyor. O yüzden tereyağı kullanmak her zaman daha iyi sonucu almanıza sebep oluyor. Ama yarı oranda sıvı yağ ve yarı oranda da tereyağı kullanarak da aslında çok lezzetli bir hamur elde edebilirsiniz. Tamamen sıvı yağ kullandığınızda sert bir hamur olacaktır. Tabii ki de onu da tercih ediyor olabilirsiniz. Ama dilimlerken falan kırılma ihtimali olabilir. O yüzden tereyağıyla en iyi sonucu elde ediyorsunuz. Bu hamuru hazırlayıp belki çok çok yapıp böyle buzdolabında veya buzlukta saklamak istersiniz. Buzlukta saklarsanız güzelce böyle bir streçleyin onu veya buzdolabı poşetine koyabilirsiniz. 6 ay saklayabilirsiniz. Eğer buzdolabında saklamak isterseniz de 3-4 gün içerisinde hazırlayıp pişirmenizde fayda var. Böyle biraz yoğuruyorum. Hamuru iyice birbirine birleşene kadar yoğurmaya devam devam edeceğiz. Eğer böyle bir topaklanma, bir pürüz görürseniz su veya süt ilave ederek o kıvamını tutturabilirsiniz. Hamurun kıvamını şöyle anlatabilirim. Orta sertlikte bir hamur. Elinize yapışmıyor. Zaten bol tereyağı olduğu için içerisinde. Ele yapışmayan bir kıvamı var. Çok yumuşak olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten verdiğim tarifi birebir uygularsanız başka hiçbir tarife bakmayayım. Yasemin'in hazırladığı bu hamuru her şeyde kullanayım diyeceksiniz. Tart hamurunu hazırlarken bu arada içerisine farklı aromalar katabilirsiniz. Taze otlar, kuru otlardan katarak tart hamurunu da aslında tatlandırabilirsiniz. Biz bugün biraz daha sade yapacağız çünkü ben beşamel sosunda farklı bir aromalandırma kullanacağım. Ama taze kekik inanılmaz yakışıyor. Kurusu da gayet güzel yakışıyor. Rengini değiştirmek için kırmızı toz biber kullanabilirsiniz. Yani farklı farklı bu hamuru aslında istediğiniz şekilde yönlendirebilirsiniz. Şimdi akıllarda yine bir soru olabilir. Tart nedir, kiş nedir? Aslında tart ve kiş hamuru birbirine çok benzer. Ama tartın temel malzemesi genelde ön planda oluyor. Ama kiş de biraz daha farklı bir dolgu malzemesi kullanıyorsunuz. Yani dolgu ön planda oluyor. Biz bugün mesela beşamel kullanacağız. İçerisine peynirli güzel bir dolgu yapıp farklı sebzeler ya, farklı ürünler koyduğunuzda da bu kiş oluyor. Yani kiş de ön planda aslında daha çok dolgu. Tartta da ürün ön planda oluyor. Tart genelde tatlılar için kullanılıyor. Kiş hiçbir zaman tatlı olmuyor. Her zaman tuzlu oluyor. Arasındaki farkı bu şekilde aslında belirleyebiliriz. Evet hamurumuz hazır. Ben birazcık buzdolabında dinlendireceğim bunu. Bir yaklaşık bir 10 dakika kadar. Daha sonra da iki pişirme kağıdının arasında veya normal bir sil pat yapışmayan bir yüzeyde güzelce açacağız. Şimdi sebzelerimizi doğrayalım. 
sebzelerimiz pakette. Stüdyoda daha önceden kullanılmış sebzeler. Bakalım içlerinde neler var. Bunları da görmüşsünüzdür belki daha önceden. Bunlar bal mumu keseleri. Reklam gibi oldu ama hiç reklamla alakası yok. Mutfaklarında buzdolabı poşeti kullanmak istemeyenler, işte plastik tüketimini azaltmak isteyenler ve sürdürülebilirlik olsun isteyenler için aslında çok güzel şeyler üretilmiş. Bunlardan biri de bal mumu keseleri. Bunlar gayet güzel sabunla yıkanabiliyor, tekrar kullanabiliyorsunuz. Hem de içerisinde gayet güzel bir şekilde taze kalıyor. Biz aldık stüdyomuza kullanıyoruz gayet Gayet de memnunuz. Hmm. Havuç ve pırasa. Birisi zeytinyağlı pırasa yapmış. Paket açma gibi oldu, eğlenceli de oldu. Biraz lahana var. Ferhat geçen bir tarif yapmıştı, ondan kalma bunlar belli. Bir de bakalım küçük bir yeşil ağaç kalmış. Brokolimiz var. Bir de patatesimiz var. Başlıyoruz kesmeye. Bunlar daha önceden yıkandılar. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Daha sonradan problem yaşamayalım. <gülüyor> Lahanaları güzelce doğrayarak başlıyorum. Bunları birazcık soteleyeceğiz. Öyle çiğ bir tat gelmemesi için. O yüzden sebzelerin de pişme derecelerine göre aslında boyutlarını burada ayarlamak önemli. Örneğin patates geç pişen bir şey. Havuç da aynı şekilde öyle. Hem onları sotelerken sıralarına dikkat edeceğiz. Hem de onları biraz daha küçük doğrayacağız ki diğerleriyle uyum içerisinde aynı pişme derecesinde olsunlar. Şimdi biz tabii ki karışık sebzeler yapacağız ama tek başına da mesela mantarlı ve pırasalı kişte yapabilirsiniz. Çok yakışıyor. Ondan sonra içerisine peynirler koyarak da zenginleştirebilirsiniz tadını. Krem peynir, otlu peynir gibi. Aslında tüm sebzeler kişe çok yakışıyor. Ama böyle kış sebzeleri, kök sebzeler çok çok daha lezzetli olduğunu söyleyebilirim kendi adıma. O yüzden benim ağız tadıma güveniyorsanız dediğim sebzelerle hazırladığınızda bayılacaksınız. Özellikle bugün yaptığımız Lahana ile olana gerçekten bayılacaksınız. Aslında biz burada hep sebzelerden bahsediyoruz ama kişin içerisine et ürünleri de çok fazla yakışıyor. Zaten Fransızların Kiş Loren tarifinde de et ve sebzelerin bir araya geldiği gerçekten müthiş bir tarif de var. Biz ne koyabiliriz içerisine? Sucuk mesela çok yakışıyor kişe. Şarküteri ürünlerinden devam edersem aslında füme tavuk, füme hindi de çok yakışıyor. Normal kırmızı et kullandığınızda birazcık sert kaçabilir. O yüzden biraz daha böyle tandır tadında kalmışsa evde eğer onu bir şekilde içerisine dahil edebilirsiniz. Veya tavuk etiyle, böyle çeşnilendirilmiş tavuk etiyle de enfes kişler hazırlayabilirsiniz. Sebzeyi sevmeyen varsa sevecek bu tarifle ama et ürünleriyle de muhteşem kişler hazırlanabilir. Zor kısmı buydu belki de tarifin. Tam şu noktada 170 dereceye fırınınızı ayarlayın ki güzel güzel ısınsın. Hamur ve merdanemle geldim. Bir güzel açacağız. Bizim kalıbımız 30 santimlik kiş ve tart kalıbı. 6 kişilik için gayet uygun. Şimdi açıyoruz. Bu arada kiş, Almanların pasta denen o kuhın kelimesinden Fransa'ya doğru gittiğinde yayılarak kiş haline gelmesiyle oluşmuş. Bu da böyle minik bir bilgiydi size. Gayet güzel açıldı. Şimdi bunu kalıba alacağız. Kalıbı muhakkak yağlayın. Margarinle yağlayabilirsiniz, sprey yağınızla yağlayabilirsiniz. Her yerine geldiğine emin olmak gerekiyor. Neden yağlıyoruz? Çünkü gerçekten çok zor olur çıkartması daha sonradan içinde kırılır falan. Buradan yemek zorunda kalırsınız. Ben şimdi tereyağıyla bir güzel her yerini yağlıyorum. Artık hamuru kalıba yerleştirebiliriz. Şöyle nazikçe alıyorum. Çarşaf serer gibi. Aralarda kopmalar olabilir. Tekrardan düzelterek koyabiliriz. Hiç sıkıntı değil, korkmayın. Şimdi bir kısmında mesela az kaldı, bir kısmı fazla oldu. O fazlalığı bir güzel şöyle şuradan çıkaracağız ve buraya takacağız. Böyle böyle düzelteceğiz. Bir de üzerine düzgün düzeltmemiz için bir hamur parçasıyla şöyle elinize alıp şu şekilde düzeltebilirsiniz. O zaman yapışma olmuyor. Rahat rahat düzeltmiş oluyorsunuz. Sonra tuşlarını yapıyorum. Bir heykel tıraş gibi çalıştık. Şimdi orta kısımdan şöyle gelişi güzel çatal izleri bırakıyoruz. Bu güzel pişmesini alt kısma da o ısının gelmesini sağlıyor. Üzerine ağırlık koymamız gerekiyor. Zaten şimdiye kadar tart yaptıysanız bunu biliyorsunuz. Eğer koymazsanız birazcık böyle bir şişme oluyor ve yukarıya doğru çıkıyor. İçerisine koyduğunuz harç kısmı birazcık 
kısa kalıyor ve harç da az olmuş oluyor. O yüzden şimdi üzerine ağırlık koyarak herhangi bir bakliyatlardan bunu bu şekilde pişireceğiz. Bu da benim en sevdiğim saklama poşetlerimizden. Tavsiye ederim. Yine ufak bir tavsiye. Mercimek olmak zorunda değil. Bu nohut olabilir, herhangi bir fasulye olabilir. Hiç fark etmez. Sadece ağırlık yapabilecek bakliyatlardan biri olsa yeterli. Fırınımızı 170 dereceye ayarlamıştık zaten. Ben fanlı da pişiriyorum ama fansız da pişirebilirsiniz. Üzerine ağırlık koyduğum için fanlı pişirmekte bir sorun yok. O yüzden şimdi bunu fanlı 170 derecede orta rafta bir güzel ön pişirme yapacağım. Yaklaşık bir 15-20 dakika sürecek. Şimdi sebzelerimizi çok çiğ çiğ tadı gelmesin diye bir güzel soteleyeceğiz. Biraz zeytinyağı koyuyorum ısınmış tavaya. Patatesler geç piştiği için, sert olduğu için hemen direkt onları atıyoruz. Şimdi artık zaten fırında da pişmeye devam edeceği için diğer sebzeleri koymayla devam edebiliriz. Önce lahanaları koyuyorum. Buna herhangi bir baharat koymayacağım çünkü zaten aromalandırdığım beşamel sosu ile birlikte harmanlanacak bu. O yüzden sadece şimdilik tuzla tatlandıracağım. Şöyle üzerine güzelce tuzumu döktüm. Sebzeler böyle hafif terlediğinde yani üzerinde böyle hafif nem olduğu zaman artık bu olmuş demektir. Bunu şöyle kenara soğumaya bırakıyorum. Bu arada kişimizin de ön pişirmesi tamam. Buraya alıp soğumaya bırakayım. Biz de beşamelimizi hazırlayalım. Beşamel sosu da hazırlamak için öncelikle bir ruh yapmak gerekiyor. Peki ruh nedir? Aslında hepimizin bildiği bir şey tereyağı ile unu kavurarak elde ettiğimiz bir bağlayıcı. Soslarda, çorbalarda, hazırladığınız o güzel yahnilerde bağlayıcı olarak kullanabilirsiniz. Bunda dikkat etmemiz gereken aynı oranda tereyağı ve unla hazırlanması. Sadece tereyağı da kullanmak zorunda değilsiniz ruhda. Bitkisel yağlarla da veya sıvı yağla da yapabilirsiniz. Ama genelde klarife tereyağı yani üzerindeki o köpüğü alınmış tereyağı ile hazırlanıyor. Üç çeşit ruhumuz var aslında. Beyaz ruh en çok kullandığımız, sarı ruh ve kahverengi ruh. Bunlar aslında pişirme sürelerinin artmasıyla, renk değişimine uğramasıyla ortaya çıkıyor. Genelde beşamel sos da beyaz ruh ile yapılıyor. Ne farkı var sarı ile kahverengi ruhunun? Aslında orada tamamen kıvam değişiyor. Beyaz ruh en iyi bağlayıcı olduğu halidir. Diğer türlü aslında biraz daha böyle yanık tereyağı hissiyatını vermiş olduğu böyle güzel farklı soslar elde edebiliyorsunuz sarı ve kahverengi ruhuyla da. Yaklaşık 20 gram kadar tereyağı koydum. Üzerinde eğer çok fazla köpük olursa onu alacağız ki böyle bir yanık olmasın. Tam bir beyaz ruh elde edelim. Ruhu iki şekilde kullanabiliyoruz. Sıcak olup üzerine soğuk süt koyarak hazırlayabiliyoruz. Veya ruhu soğutup ardından sıcak sütle birlikte karıştırıp bu şekilde hazırlayabiliyoruz. Biz bugün onu yapacağız. Neden? Çünkü sütü ısıtıp onun içerisine güzel aromalar katacağız. O yüzden ruhunun da soğuk olması gerekiyor bu noktada. Ki o güzel aromayı o süte verebilelim. Bizim çok fazla köpüğümüz olmadı. O yüzden üzerindeki köpüğü almama gerek yok ama sizde böyle beyaz beyaz fazla köpük olursa muhakkak alın. 20 gram unumuz var. Dolu dolu bir yemek kaşığı. Hemen karıştırıyorum. İyice unla tereyağının birbirine karışması için. Beyaz ruhumuz hazır. Şöyle göstereyim. Parlak ve akışkan. Bunu şimdi soğuması için kenara alıyoruz. Sütümüzü güzel bir aromalandıralım. Sütümüz 250 mililitre. Aromaları güzelce çekmesi için çok öyle yüksek ateşte yapmayacağız. Çeyrek soğanımızı sütün içerisine koyuyoruz. Bir adet defne yaprağı. Defne yaprağını da bu arada koyarken şöyle kenarlarından hafif bir böyle çıtırtı yapın ki o içerisindeki aroması iyice geçsin. Bir tutam kırmızı toz biber koyuyoruz. Biraz tuz ve muskat. Bu muskat konusunda gerçekten bir türlü anlaşamadık. Ben beşamellerde genelde hep muskat koyuyorum ve muskat koyduğum zaman yorumlarda muskat koymasak olur mu oluyor. Tabii ki de muskat koymasanız olur ama muskatın verdiği lezzeti gerçekten size bu şekilde aktarabilmem mümkün değil. Kokusu böyle hafif hani saunaya girersiniz o böyle ahşap ahşap kokar ya benim için kokusu öyle bir şey. Çok fazla kullanmamak gerekiyor. Sadece bir tutam kullanmak o yemeğe o lezzeti zaten veriyor. Evet bütçe 
bütçesel olarak yüksek bir rakamda ama bir kutu aldığınızda inanın yani ne kadar kullandığınızı bilmiyorsunuz. Yıllarca gidiyor çünkü çok çok az zaten kullanıyorsunuz. Özellikle beşamel sos da çok yakışıyor. Patatese inanılmaz yakışıyor. Patates yemeklerinde de kullanabilirsiniz. Güzelce karıştırıyorum. Kaynama noktasına gelene kadar pişiriyoruz. Evet. Ocağımızı kapatalım. 2 dakika bir o ilk sıcaklığı geçsin. Ben de soğumuş ruhu getiriyorum. Şimdi ruhumuz tamamen soğumuş. Tencere de aynı şekilde soğuk. Sıcak sütümüzü süzdürerek ruhunun olduğu tencereye koyuyoruz. Buradan hemen ocağa geçiyor. Hemen karıştırıyoruz. Hmm, enfes bir aroması olmuş gerçekten. Gördüğünüz gibi hemen de koyulaştı zaten. Kremamsı güzel bir yapısı var. Güzelce soğanla, defne yaprağına aromalandırılmış beşamel sosumuz hazır. Şimdi bunu sebzeyle bir güzel harmanlıyoruz. Size güzel göstermek için bir kaseye aldım sebzeleri. Üzerine de beşamel sosunu koyuyorum. Öyle bir beşamel sosu oldu ki artık bütün o fırında makarnalara, işte böyle sebzeli kişilere hep bunu kullanacaksınız. Şimdi iyice sebzelerle harmanlıyoruz. Kiş hamurumuz hazır şu anda. Şimdi üzerine sebzemizi bir güzel yayıyoruz. Üzerine kaşar peyniri rendeleyeceğiz. Şimdi tekrardan fırına veriyorum. Bu sefer 170-180'e biraz alabilirsiniz. Rafı da üste çıkarabilirsiniz. Ki sadece üstü zaten kızaracak. Tamamıyla pişti çünkü. Gidiyoruz. Güzel bir pizza gibi gözüküyor ama pizzadan çok daha güzel. Herkesi mutlu eder çünkü o güzel bir kişi. Tadına bakma zamanı geldi. En sevdiğim kısım şimdi. Şöyle güzel bir çatal alıyorum uç kısmından. Kocaman oldu biraz ama yiyorum. Böyle ağzımda çiğnedikçe bambaşka aromalar gelmeye başladı. Önce bir hafif patates ve o beşamel sosun aroması geldi işte defne yaprağıyla birlikte. Sonra lahanaya aldım birden. Bir yerden havuç vuruyor. Kıvamı da böyle ıstak ıstak. Bir yandan da kıtır kıtır böyle kurabiye gibi kıyır kıyır da bir hamurumuz var. Ne diyeyim yani hepsinin birleşimiyle çok güzel olmuş. İsterseniz soğuk, isterseniz sıcak olarak da servis edebilirsiniz bu arada. Mesela misafirinize yaptınız. Biraz kaldı bir iki dilim. Sabah kahvaltıda bile inanılmaz gider böyle soğuk soğuk. Ben zaten tadından çok emindim ama sizin de çok seveceğinize gerçekten eminim. Bu arada şeyi de çok merak ediyorum. Siz de kiş veya tart yaparken farklı böyle malzemelerle karıştırıp yaptığınız, birbirine çok yakıştırdığınız malzemeler var mı? Yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız böyle birbirimizle aslında bilgi alışverişi yapmış oluruz. Çok mutlu olurum. Bu arada ben bunu şöyle bir de elle ısırarak yemek istiyorum. Hmm, bol Hmm. Güzel bir kiş yaptık. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiğinizi bize videoyu beğenerek ve abone olarak iletebilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.